สวัสดีครับผมคณิตภาวะสุธิพันธ์ทีมงานจากนิตยสารวัฒนไฟไทยแลนด์ครับวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่ที่ร้าน Image Music and Film ชั้น3ห้างอมรินพาซาซึ่งวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมโชว์รูมเครื่องเสียงไฮเอ็นและที่สำคัญผมมีแขกพิเศษคือคุณแมทจาก VPI ที่จะมาพูดถึงสินค้าใหม่จากทาง VPI ครับครับและตอนนี้ผมได้อยู่กับคุณวุฒิหลานลุงโลดเจ้าของร้าน Image Music and Film นะครับสวัสดีครับคุณวุฒิครับ,รบต่อจากนี้ผมอยากจะรบกวนให้คุณวุฒิช่วยเล่าถึงประวัติและก็ช่วยพาเราเยี่ยมชมบรรยากาศภายในร้านรอบๆกับผมร้าน Image ก็เปิดปี1997นะครับปีที่ฟองสบู่แตกนะครับที่เราเปิดร้านนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นดีลเลอร์มันไม่เหลือเลยดีลเลอร์คือส่งของอย่างเดียวฮะแต่เงินไม่ต้องจ่ายครับก็เลยตัดสินใจมาเปิดแล้วก็โปรดักที่ตอนนี้ก็ยังเป็นโปรดักเดิมที่เราเริ่มต้นอยู่นะอย่าง VPI นี่ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เปิดบริษัทนะครับนะฮะช่วงนี้ก็เครลมีเครลเจเนซิสแอวาลอนสเปกเตอร์พวกนี้อยู่กับเรามานานเป็นเกิน10ปีแล้วทั้งนั้นนะบางยี่ห้อก็20กว่าปีแล้วในวันนี้พอดีคุณแมทธิวไวส์ฟิลนะฮะคือเจ้าของใหม่ของ VPI ฮะจริงๆก็ไม่ใช่เจ้าของใหม่นะฮะเป็นลูกชายของลูกชายของฮารี่ไวส์ฟิลคือจะเกนจะเป็นเจเนเรชันต่อไปที่จะมาดูแลบริษัทพอดีเขามาเมืองไทยให้เขาแนะนำโปรดักต์ของเขาเองดีกว่านะเพราะว่าเขาน่าจะแนะนำได้ดีกว่าผมนะครับมายนิมส์แมทไวส์เฟลด์ผู้ประกอบการ VPI Industries เราเป็นบริษัทของครอบครัวที่มีชีวิตอยู่มาตลอด40ปี VPI เริ่มต้นจากผมและพ่อผมเป็นนักการแข่งขันเขาเริ่มต้นจากการแข่งขันและผลผลิตคือแฮร์รี่เพียร์สันและพ่อผมได้พูดถึงเสียงและเขาเริ่มต้นจากการแข่งขันของพ่อผมและพ่อผมได้ทำการแข่งขันของพ่อผม He cleaned it using the Keith Monk's machine. My mom and dad were newly married. They couldn't afford a cleaning machine, so dad made his own. Harry Pearson wrote a review on what would later be the HW16, still in production as the HW16.5. And the way the story goes, after the review, my dad comes home from his real job at the time as a sheet metal mechanic, and from there, VPI kind of uh, was born um, with my dad making isolation bases initially. Um, I don't think there really was a business direction or goal. He was just making fun stuff for himself. And eventually he was contacted by Denon to make an isolation base for them. And the joke at the time was, wow, <laughs> I guess they set the bar low. They're grabbing some guy from Brooklyn. And it was a, um, it evolved from being isolation bases to making turntables to then going from the basement where my dad originally made everything to into having a real shop and staff and just growing from there into making tone arms as well. It was actually an inside joke because with Harry Pearson, he was very involved with uh, um, horoscopes and he wanted to be part of it. So he had told my dad, just, you should name it with the horoscopes. And the suggestion was Virgo, because my dad's a Virgo. So it went from being Virgo to Virgo Product Industries. Uh, but two weeks ago, we fired up the first prototype of the cartridge. It's going to be a high output moving coil. We're planning to have uh, three levels, a small, medium, and large. We're looking to have it within like the $100, $500, and $1,000 range, and just see what we can do from there, uh, which is derived from the player turntable, the VPI player. So a small photo stage from the VPI player and then we'll have a medium-sized phono stage as well as a high-end phono stage. We're hoping to launch for either 2017 or our 40th anniversary. But as far as the design that was my first one, that was the VPI Prime. I felt like it was important with me taking over the company to have a design that was purely solo on my own. So the Prime was my total solo design, and then when I was done, ran it by my dad, who was very happy and was like, hey, It's not bad. Um, we're going to be continuing with that by launching the Prime Signature as well, which will be the next level of the Prime, which will be launched at the Hong Kong show. Um, we are coming up on our 40th anniversary and with the different ideas we've had, but I think what makes the most sense and having appreciation for VPI's roots and what my father and my mother created, the HW19 is what built VPI and it would only make sense to bring it back in some form. It will be an HW19. 
Actually, the Avenger reference was a table that my, my dad had made 12 years ago. This is with us getting involved with having a magnetic drive system. The point of it is we are using the base platter to drive the top platter to make it so there's zero motor vibration. There's no noise. And to be fair, this isn't exactly a new design. Other turntable manufacturers have done aspects like this, but I like to think we're the first to do it at a relatively affordable and reasonable price, as well as keeping it module so that it could be upgraded. So you can start at the $10,000 range, and then over time, at your pace, you can upgrade on up to the magnetic drive and other accessories with it. I think we're going to be improving. We're going to be, well, overall, uh, this is our first time ever visiting the Asian market and just trying to craft our products to satisfy the markets more so is going to have a major impact on the Thai and the entire Asian market. We're looking forward to have everyone join the VPI family with whatever turntable it might be. เป็นยังไงบ้างครับกับการมาเยี่ยมชมโชว์รูมเครื่องเสียงไฮเอ็นและการเปิดตัวสินค้า Turntable รุ่น a v e n g e r Reference จาก VPI ที่ร้าน Image Music and Film สำหรับบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มสามารถติดตามได้ในนิตยสารวัดไฮไฟฉบับเดือนสิงหาคมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานวัดไฮไฟขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ